يا هلا مرحبا فيكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين واليوم راح نشوف جهاز الزوم بود تراك بي 4 هاي الجهاز إذا أنت يعني من المهتمين جدا بجودة الصوت بالكواليتي مال الصوت ما أنصحك بهاي الجهاز بالمرة بتكلم الأول عن ليش شركة زوم سوت هاي الجهاز شفنا أن في المرحلة الأخيرة طبعا أن مواضيع البودكاست صارت مواضيع جدا popular جدا مشهورة الكل يبي يسوي له بودكاست شو فزوم قررت أنها تطلع هاي الجهاز حق الناس اللي ما يبغون يدخلون ديب أو ديتيل في التكنيكال سايد في الموضوع يعني ما يبغون أنهما يعورون راسهم باختيار كارت صوت منفصل وكل هالأشياء بروحها وبعدين يسوون بوست إليتين حق الأوديو لا هما فكروا بس أن جهاز يسجل الحلقة كاملة قبل ما ندخل في تفاصيل الجهاز كله بيتكلم عن نقطتين جدا مهمتين في الكواليتي مال الجهاز نفسه أول نقطة طبعا أن الجهاز كله مصنوع من بلاستيك يا جماعة تحسون أنه كلش الكواليتي مالته كلش بلاستيك وممكن يعني طيحة واحدة من الكثير على الأرض ومع السلامة فما أعتقد أنه هو يكون مناسب حق مثلا انك انت تستخدمه بشكل بروفيشنال تطلع فيه في الفيلد وتسجل كذي. فاتوقع يمكن ان زوم بتسوي له كيس بروحه يمكن او يمكن اوريدي نزلوا هاي الشيء. فهاي اول نقطه عن الكواليتي، الكواليتي كلها بلاستيك ومختلفه جدا عن منتجات زوم الثانيه اللي صدق تحس انها كواليتي عادله. يعني شوف مثلا جهاز الـ الـ الزوم الاتش 6 تحس انه هو فعلا مقارنه بالجهاز الثاني هاي تحس انه هو صق الكواليتي فرق. هاي النقطة الأولى اللي هي عن الكواليتي مال البرودكت نفسه عن الجهاز. اني حق النقطة الثانية اللي هي الكواليتي مال التسجيل نفسها. جهاز الزوم باتراك بي 4 يعطينا بس كواليتي 44.1 كيلو هرتز. 44.1 كيلو هرتز مو مشكلة بالعكس اتس كلش اوكي يعني سي دي كواليتي هي يعتبر 44.1 بس لما تي وتبي تتكلم عن أو إنك تشتغل على الفيديو، تبتدي إنك تشتغل مع الفيديوز، الستاندرد مال الفيديوز كله 48K. فما أدري شنو كان السبب إن الزوم ما عطت هاي الفيتشر حق هاي الجهاز، يمكن ينزل في فيرم وير أبديت جديد ثاني، ما ندري للحين. بنشوف، يمكن يعني هاي الشيء ينزل في المستقبل. أوكي، خلونا نتكلم الحين عن الفيتشرز اللي موجودة أو عن الخواص الموجودة في هاي الجهاز، عندنا أربع مداخل منفصلة حق الميكروفونات هني، كل واحد للجين ماله بروحه. اوكي والحلو في الجهاز انه عاطينا جين في جين يعني كفايه انا الحين مركب الميكروفون اللي هو الشور اس ام 7 بي ف ووصل حط الميكروفون هنا تقريبا على مدخل تقريبا سبعه فالكواليتي مالت الصوت اللي انا محصلها جدا جيده أه هل تقدر تستخدم مايك شور اس ام 7 بي مع هاي الجهاز اكيد لان هاي المايك تطلب جين جدا عالي خاصيه جدا حلوه البري امبس اللي فيه ننتقل حق السويتشات اللي موجوده هني هني تقدر ممكن انك تختار انواع المداخل اللي انت تبي تسجلها احنا مختارين هني مايكروفون الحلو فيه انك طبعا على تراك نمبر 3 وتراك نمبر 4 تقدر انك تسجل التليفون فممكن ان انا اجيب عن طريق الوصله اني اشبك تليفوني اللي هو الاوكسيلري اوت مثلا من التليفون الى الانبوت اللي موجود في هاي الجهاز فانا ممكن اخذ مداخله هاتفيه مثلا وتتسجل على تراك بروحه تراك منفصل ما بيدخل على التراك اللي عندي الازرار اللي موجوده هني هي ازرار الميوت فممكن يعني احد مثلا اللي بيقعد يكح ولا شيء ممكن انك تسوي له ميوت على طول بهاي الطريقه طبعا الشاشه شاشه جدا صغيره ما تعطينا وايد تفاصيل بس تعطينا عن هو التراكات اللي موجوده اربع تراكات وعندنا المين اوتبوتس هني ويبين انه هو قاعد يسجل ويعطيك طبعا الباتري لايف موجوده هني فوق في الزاويه على الزاوية اليمنى فوق. عندنا هني أربع فور بادز، أربع أزرار، انزين، كاستمايزبل. ممكن أنا شو أسوي؟ ممكن أنا أستخدم الأصوات اللي موجودة في الجهاز نفسه أو إني أستخدم أصوات خاصة بي. فمثلا قبل ما أشغلهم بس بقول لكم شنو هاي؟ هاي اللي هو الفوليوم ليفل مال الساوند بادز هذه. أوكي؟ فإحنا ممكن مثلا يعني نقول إن إحنا باد أي في الموسيقى مالت بداية البودكاست، باد بي مثلا في اللي هم البامبرز يسمونهم الموسيقى مثلا كم ثانيه بس على اساس ان نحطها كترانزيشن من فقره لفقره وحتى الساوند افكتس يعني اي ساوند افكتس ممكن انا يعني ابرمجهم عن طريق الجهاز او عن طريق اللي هو انسخهم عن طريق الاس دي كارد او عن طريق اليو اس بي انسخهم على الجهاز مباشره شوفوا مثلا الحين 
نبتدي الحلقه مثلا اذا احنا في وضع ان احنا بنبتدي حلقه ممكن شو نسوي؟ نبرمج اللي هو الباد اي انه هو يبتدي الموسيقى ونتحكم في الفوليوم هنا حق نسوي ميكس ما بين صوتي وصوت البادز خلونا نجرب <تصفيق> هاي طبعا ولا تدرون شلون خلينا نجرب نسوي حلقه صوتيه زعم يا هلا مرحبا فيكم معانا في حلقه جديده <تصفيق> اوكي 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 هاي مو بودكاست شو شوفوا مثلا يعني ساوند افكتس مثلا واحد بيقول نكته مثلا واقدر اتحكم في الفوليوم مالها بروحه هني اني حق هني تحت عندنا فور ديفرنت سويتشز اربع مداخل منفصله حق الهيدفونز انا موصل واحده هني حق الهيدفون 1 والفوليوم مالهم ترى يعني جدا واضح الصوت وما احس في اي نوع من النويز في شويه نويز خلي لكم الصوت كذي بروحه يمكن ثانيه ثانيتين بس في نويز شويه في الـ في الـ في الهيدفون في الهيدفون نفسه بس يعني بشكل عام اتس اوكي okay. خاصة إذا أنت عندك مجموعة مثلا بتيون بتسجلون ما في أي مشكلة. الحلو في الجهاز أيضا أنه هو يعطينا في المنيو ممكن أنا أضيف على كل واحد من هاي الشانلز فلاتر معينة لو كات فلتر ليمتر بس حق التراك ليمتر طبعا إذا ممكن أحد من اللي بيتكلمون مرة واحدة صار صوته عالي ممكن الليمتر ينزل من مستوى الصوت هذا على ما يصير عندي ديستورشن وطبعا الهاي باس فلتر ممكن انا استخدمه على اساس اني اشيل كل النويز اللي موجود تحت درجه معينه على اساس اذا عندي مثلا صوت مكيف ولا صوت ثلاجه ولا صوت اي جهاز ممكن يطلع لي صوت نويز في الباك جراوند الفلتر هاي ممكن انه يشيله على جهه اليمين هنا عندنا الباور باتن انا اضغط عليه ممكن طبعا يشغل او يبن الجهاز هنا عندي انا وصله حق شغلتين الشغلة الأولى إن في جهاز بلوتوث هني أقدر من خلاله إن أنا أنقل المكالمة من تلفوني إلى الجهاز بدون ما أنا أوصله عن طريق الواير. هاي جدا فيتشر حلوة يستخدم البلوتوث حق تحويل الصوت من التلفون إلى الجهاز. أو إني أنا أستخدم واير من هني أوصله 3.5 جاك هني أوصله دايركتلي بالتلفون عن طريق إذا عندك آيفون مثلا تقدر تستخدم أدابتر يتركب فيه. الجهة الثانية هني عندي اللي هو الـ SD كارد. الجهاز ياخذ اب تو 512 جيجا بايت اوف اس دي كارد هني عندي فتحه حق اني ممكن اوصل الجهاز بباور بانك واذا عندي مركب البطاريه وخلصت البطاريه اوتوماتيكلي هو بينقل على الكهرباء من الباور بانك وهني طبعا عندي فتحه ثانيه ممكن انا اوصلها دايركت بجهاز الكمبيوتر واستخدم الجهاز كاوديو انترفيس ممكن انه يتحول الجهاز نفسه كاوديو انترفيس بروحه هذه طبعا كلها فيتشرز حلوه في الجهاز وإذا أنت من ما تبي تعور راسك في موضوع التكنيكال وتضبط وتجيب لك ساوند كارد بروحه وتوصله باللابتوب كل هالسوالف هاي ممكن أنك أنت تستخدمها هاي كبورتبل ريج شنو يعني أنت تاخذ الجهاز وتروح عند عندك مثلا ثلاث أو أربعة أشخاص ممكن أن هما يسجلون على طول بس تشبكهم بالميكروفونات تعدل الجين تضبط البادز مثل ما أنت تبيهم وخلاص عقب ما أخلص أنا من الحلقة بتتسيف الحلقة كلها بيصير عندي شنو؟ بيصير عندي نوعين من الملفات الموجوده، ملف واحد ميكس حق كل التراكات مع بعض بالساوند بادز اللي انت استخدمتهم بالفوليوم وكل هاي السوالف وعندي ايضا تراكات منفصله حق كل مدخل بروحه. الجهاز جدا مفيد وجدا حلو حق انك انت مثلا تبي توصل على طول الميكروفونات وتسجل بدون اي مشكله. بالعكس يعني حركه جدا حلوه من زوم على اساس انها هي تبتدي تدخل في مجال البودكاست. في خاصيه ايضا جدا مهمه في الجهاز وهي انك لما بتجيب بتاخذ مكالمات او مداخلات هاتفيه عن طريق الاوتبوتس اللي هم 314 تقدر انك انت تستخدم شيء اسمه ميكس ماينس. ميكس ماينس هو عباره عن شنو؟ لما احد بيتكلم في التليفون بيسمعون صوتهم يرجع لهم مره ثانيه عن طريق الجهاز هاي فالميكس ماينس شنو يسوي يبند الفيدباك هذا ويخلي اللي يتكلم ما يسمع نفسه وما يصير في اي نوع من الايكو فهاي ايضا فيتشر جدا جدا مهمه في هاي الجهاز واعطي زوم ثمز اب لانه ما فكروا فيها صدق تسوي فرق لما انت تاخذ مكالمه هاتفيه هاي كان الريفيو مالي عن جهاز الزوم بوتراك بي 4 اذا عندكم اي تعليقات اكيد اكتبوا لي اياها تحت 
وراح ان شاء الله اجاوب عليها كلها ولا تنسون ايضا تعطونا اللايك وتسوون شير حق القناه وسبسكرايب وتشاركون القناه مع كل الناس اللي تحبونهم واللي مهتمين في هاي المجال على اساس ان احنا نقدر نوصل لاكبر قدر ممكن ان شاء الله عجبتكم الحلقه وجدا استانست معاكم هالمره ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه Thank you.